गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वाटर सोलबल विटामिन हमने प्रीवियस लेक्चर में फैट सोलबल विटामिन के बारे में पढ़ा तो वाटर सोलबल विटामिन कौन सी होती हैं जो विटामिन वाटर में सोलबल हों उनको हम वाटर सोलबल विटामिन बोलते हैं तो इसमें हमारी विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सोलबल विटामिन में आती है तो अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले आती है विटामिन बी कम्प्लेक्स विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है ये होती क्या है इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ वाटर सोलबल विटामिन इट इज डिड इन टू फोर ग्रुप्स नेमली बी वन बी टू बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व कहते हैं कि ये इस विटामिन बी कम्प्लेक्स में वाटर सोलबल विटामिन का एक सेट इंक्लूड होता है और इसको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बी वन बी टू बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व अगेन ईच ग्रुप में बी कंटेनिंग वन आर मोर विटामिन उसके बाद जो दूसरे ग्रुप हैं उनमें भी एक या एक से ज्यादा विटामिन जो हैं वो प्रेजेंट हैं एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल नेचर और उनका नाम अकॉर्डिंग टू उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे पड़ा है द इम्पॉर्टेंट बी कम्प्लेक्स विटामिन आर कौन कौन सी हैं बी विटामिन बी वन है जिसको हम थाइमिन बोलते हैं विटामिन बी टू है जिसको हम रिबोफ्लेवन बोलते हैं विटामिन बी थ्री है जिसको हम नायसिन बोलते हैं विटामिन बी फाइव है जिसको हम पेंटोथिनिक एसिड बोलते हैं विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन विटामिन बी सेवन बायोटिन विटामिन बी नाइन फोलेट और बीटा विटामिन बी ट्वेल्व कोबेल अमाइन तो ये बीटा कम्प्लेक्स की डिफरेंट टाइप की विटामिन हैं जो विटामिन बी कम्प्लेक्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स की विटामिन में तो अब विटामिन बी वन क्या होती है विटामिन बी वन को हम थाइमिन भी बोलते हैं विटामिन बी वन जो है ये सोलबल है वाटर में इसको सबसे पहले आइसोलेट किया है एक साइंटिस्ट हैं जैनसन एंड डोनाथ जिन्होंने 1926 में इसको क्या किया है आइसोलेट किया गया है और इसको सिंथेसाइज किया है 1936 में विलियम्स ने तो इट इज प्रिपेयर्ड इन सीरियल्स में ये प्रिपेयर होती है ये विटामिन जो है ये कंसेंट्रेटेड है इन आउटर जर्म और जो ब्रेन ब्रेन लेयर्स हैं उनमें भी ये जो है पाई जाती है ड्यूरिंग मिलिंग एंड पॉलिशिंग क्या होता है कि विटामिन को डिस्कार्ड किया जाता है और हेंस जो अनपॉलिश जैसे राइस है इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी तो अब सोर्सेज की तरफ चलते हैं कि कहाँ से हमें आपको विटामिन बी वन जो फूड्स हैं किन किन फूड्स में विटामिन बी वन मिलती है यहाँ आपको दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप के वर्ड्स वाइट बीन्स हैं मशरूम है चाइनीज स्पाइनेक है सीसम सीड्स हैं ग्रीन पीज हैं ब्लैक बीन्स हैं ये इसी तरह आप देख लीजिए सनफ्लावर सीड्स हैं ठीक है तो ये डिफरेंट टाइप की फूड्स हैं जिसमें विटामिन बी वन जो है वो होती है और ये सोर्स है विटामिन बी वन के उसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो थायमिन कंटेन्स पायरमिडीन एंड थाइजोल मॉलिक्यूल एक पायरमिडीन और थाइजोल मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो थायमिन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो होता है सी ट्वेल्व एच सेवनटीन एन फोर ओ एस एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूं आप उसको नोट भी कर सकते हो सी ट्वेल्व एच सेवनटीन एन फोर ओ एस ये केमिकल ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है थायमिन विटामिन बी वन का तो केमिकली देखा जाए तो थाइमिन जो है वो टू फाइव डाई मिथाइल है टू फाइव डाई मिथाइल सिक्स अमाइनो पायरमिडीन बॉन्डेड होता है जो मिथाइलिन लिंकेज के साथ टू फोर मिथाइल फाइव हाइड्रोक्सिल हाइड्रो ऑक्सी इथाइल थाइजोल के साथ तो पायरमिडीन जो थाइमिन का है वो यूनिक है क्योंकि इट इज इन द ओनली नेचुरल पायरमिडीन कंटेनिंग एन एल्काइल ग्रुप एट सी टू की जिसमें एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है तो ये है स्ट्रक्चर किसका विटामिन बी वन का अब फंक्शंस की तरफ चलें तो हमारे पास विटामिन बी वन के क्या क्या फंक्शंस हैं ये है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड देता है 
न्यूक्लिक एसिड की सेंसेस करता है न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए आ जाता है जैसे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट ये भी विटामिन बी वन का फंक्शन है नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम और नॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शंस ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है विटामिन बी वन के तो उसके बाद है हमारी बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स क्या है विटामिन बी वन के ये क्या करती है मेमोरी को इंप्रूव कर देती है रिच है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज में कि एजिंग जो है उसको ये डिले कर देती है प्रोवेंट्स इंसिडेंस ऑफ कंट्रैक्टर्स कंट्रैक्टर्स क्या होता है कंट्रैक्टर्स होता है एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो लेंस है आई का वो प्रोग्रेसली क्या होता है ओपेक मतलब उससे क्या हो जाता है कि विजन जो है वो ब्लर हो जाता है ब्लरिंग विजन हमें होता है आज हम अच्छी तरह से जो है चीजों को देख नहीं पाते हैं प्रॉपर डाइजेशन जो है विटामिन बी वन एंश्योर करती है प्रिवेंट्स एल्जिमर्स डिजीज एल्जिमर डिजीज भी ये प्रिवेंट करती है एल्जिमर डिजीज के बारे में आपने सुना होगा ऐसी डिजीज है जो मेमोरी और जो अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस हैं उसको डिस्ट्राई वो डिस्ट्राई हो जाते हैं किसमें जब एल्जिमर डिजीज हो जाती है एनर्जी प्रोडक्शन में भी विटामिन बी जो है वो इन्वॉल्व होती है उसके बाद इसके डेफिशेंसी सिम्टम्स क्या है नंबनेस आता आ जाती है टिंगलिंग वीक पैरालाइज मसल्स हो जाते हैं रैपिड है हार्ट रेट हो जाती है लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स हम मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मसल्स की वीकनेस आ जाती है कन्फ्यूजन कॉग्नेटिव डिक्लाइन जो है वो इसमें हो जाता है कॉग्नेटिव डिक्लाइन हो गया जो थिंकिंग प्रोसेस है जिसे हम नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको हम परस्यू करते हैं तो वो क्या हो जाती है वो भी डिक्लाइन कम हो जाती है विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी में उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं तो वो हमारी आती है विटामिन बी टू जिसको हम रिबोफ्लेविन भी बोलते हैं तो विटामिन बी टू को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था 1932 में वारबर्ग और क्रिश्चियन नाम के साइंटिस्ट ने इनको विटामिन बी टू को क्या किया था आइसोलेट किया था ये है ऑरेंज येलो कंपाउंड जिसमें डी राइबोस एल्कोहल और फ्लेवन जो है वो प्रेजेंट होता है तो अगर सोर्स की बात करूं तो सोर्सेस क्या है इसके आपको किन फूड में विटामिन बी टू जो है वो मिल सकती है तो जैसे हमारे पास पपाया है कैरोट लीव्स है चीज है एग्स है लिवर और बीन्स ये ऐसी फूड्स हैं जो विटामिन बी टू रिच फूड्स है आपको ये फूड जो है लेके आप विटामिन बी टू की कमी को पूरा कर सकते हो अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ रिबोफ्लेवन के स्ट्रक्चर की तरफ तो रिबोफ्लेवन जो है ये फ्लेवन डेरिवेट हुए फ्लेवन से ये डेरिवेट ड्राइव हुआ है तो रेबोफ्लेवन जो है इट कंसिस्ट ऑफ डायल मिथाइल आइसो एलो एलोक्सीजिन रिंग और शुगर अल्कोहल डी रेबिटोल अटैच एट पोजीशन नंबर नाइन पे जो है अटैच होता है रिबोफ्लोइन जो है डायमिथाइल है ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं दो मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है ठीक है रिंग स्ट्रक्चर है इसका और ये जो है पोजिशन ये जो नाइन्थ कार्बन एटम है यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा है डी राइबिटोल जो है वो अटैच है इसके साथ जो एल्कोहलिक एक शुगर एल्कोहलिक ग्रुप जो है वो इसके साथ प्रेजेंट है फंक्शन की तरफ चलते हैं तो फंक्शंस में विटामिन डी टू जो है बी टू ये इन्वॉल्व होती है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में पार्ट्स ऑफ टू को एंजाइम्स है ये को एंजाइम्स क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड हो जा होते हैं जो बाइंड होते हैं किसके साथ एंजाइम के साथ जो रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट बाइंड होगा किसी एंजाइम के साथ जो रिएक्शन को क्या करेगा कैटालाइज करेगा तो इसमें दो को एंजाइम्स हैं एफ एम एन फ्लेवन मोनोन्यूक्लोटाइड और एफ एडी फ्लेवन एडिन डाइनिक्लोटाइड ठीक है तो ये ये विटामिन बी टू जो है इन दो टू जो दो को एंजाइम्स हैं इनका पार्ट भी है ठीक है एफ एम एन और एफ ए डी फंक्शन एज को एंजाइम 
in the transfer of electrons in a number of important biological oxidation reduction reactions to fm n or fad jo hai ye function karte hain coenzymes jab ye kya karte hain transfer of electron karte hain in a number of jitne bhi important biological oxidation reduction reactions hoti hain unme electron ko transfer karne ka kaam jo hai ye coenzymes karte hain ये पार्टिसिपेट करता है सिट्रिक एसिड साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी इसका रोल है रिमूव एमोनिया ड्यूरिंग डी एम्यूनेशन ऑफ समोनियो को रिमूव कर देता है जब एम्यूनिया डी एम्यूनेशन होती है कुछ अमीनो एसिड्स की ये एसोसिएटेड है विद एंटी ऑक्सीडेंट ग्लूटोथियन पेरोक्सीडेज के साथ हेल्थ बेनिफिट क्या है विटामिन बी के तो ये हेल्दी एयर और स्किन हमारी हेयर स्किन और हेल्दी होने की वजह जो है वो विटामिन बी टू है नरूस सिस्टम की प्रोटेक्शन करती है एनीमिया से बचाती है मैग्रेनी से बचाती है मैग्रेनी आपको पता होगा एक डिजीज है मतलब इसमें हेड अटैक हो जाती है वेरिंग इंटेस्टी की एक हेड अटैक हो जाती है जिससे हेड अटैक के साथ साथ नोसिया मतलब वोमिटिंग वगैरह आ जाती है ठीक है और सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द लाइट या साउंड मतलब लाइट या साउंड से कोई प्रॉब्लम जो है वो होती है ठीक है तो मिग्रेनी में ये चीजें होती हैं उससे भी बचाने का काम जो है विटामिन बी टू करती है इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बूस्ट हो उसमें विटामिन बी टू जो है काम करती है मसल्स की ग्रोथ में जो है विटामिन बी काफी फायदेमंद है हेल्दी फिटल जो डेवेलपमेंट है उसके लिए भी विटामिन बी काफी इंपॉर्टेंट अब डिफरेंसी सिम्टम्स की तरफ चलते हैं तो विटामिन बी टू अगर हमारे डाइट में ना हो या हमारे बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए तो हमें क्या सिम्टम्स होंगे क्या डिफरेंसी डिजीज हो सकती हैं स्लो वाउंड हीलिंग कोई जख्म वगैरह हो जाए तो वो हील बड़े स्लो रेट से होता है डिग्रेडेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिडक्शन ऑफ द अपर लिप की अपर लिप जो है उसकी रिडक्शन हो जाती है इचिंग हो जाती है रेडनेस एंड टीरिंग ऑफ आइज आंखें लाल हो जाएंगी खर्श लगेगी उसमें या टीरिंग जो मतलब है आंस पानी वहां से निकलना शुरू होगा रेड और रेड और पर्पल सोल टंग फोटोफोबिया फोटोफोबिया आपने जाना हो पता ही होगा आपको ये डिस्कम्फर्ट है या हम इसको बोलेंगे पेन टू द आइज आइज में पेन हो जाती है मतलब जब लाइट एक्सपोजर की वजह से या हम बोलेंगे कि कोई एक्चुअल फिजिकल सेंसिटिविटी की वजह से आइज में क्या हो जाती है पेन डिस्कम्फर्ट हमें महसूस होता है क्रैक्स इन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ जो मुंह के कॉर्नर्स हैं दो उसमें वो क्रैक्स आ जाते हैं आपने देखे होंगे पीलिंग ऑफ द स्किन तो ये कुछ डेफिशेंसी सिम्टम्स हैं विटामिन बी के उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन बी थ्री की तरफ जिसको हम पेंटोथिनिक एसिड भी बोलते हैं तो पेंटोथिनिक एसिड या विटामिन बी थ्री को सबसे पहले डिस्कवर किया था विल्डर्स ने 1901 के अंदर और इसको आइसोलेट किया सबसे पहले विलियम्स ने 1933 के अंदर और सिंथिसाइज किसने किया स्टिलर ने नाइनटीन के अंदर डिस्कवर किया विल्डियर्स ने नाइनटीन में आइसोलेट किया उसको निकाला वहां से विलियम्स ने 1933 में और सिंथेसाइज किसने किया स्टीलर ने 1940 के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कमर्शियल प्रोडक्ट जो विटामिन हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन मार्केट में भी मिलती हैं तो वो क्या है वो सिंथेसाइज की हुई है विटामिन फ्रॉम एंड डिफरेंट प्लांट से जो है वो सिंथिसाइज की हुई है तो अब सोर्सेस क्या है अगर नेचुरल सोर्सेस की बात करें विटामिन बी थ्री की तो इसके क्या हैं? आप देखिए ग्रीन पीज हैं, बीफ है मशरूम्स हैं, इसी तरह चिकन बीस्ट है और भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखिए सनफ्लावर है लिवर है ये नेचुरल सोर्सेस हैं विटामिन बी थ्री के कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन बी थ्री की कमी हो जाए तो इन फ्रूट्स को लेके हम विटामिन बी थ्री की कमी को क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है पेंटोथिनिक एसिड का कि ये केमिकली जो पेंटोथिनिक एसिड है ये डाइपेप्टाइड है डाइपेप्टाइड मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि डाइपेप्टाइड 
डाइपेप्टाइड क्या होता है कि जब दो अमेनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो दो अमेनो एसिड जब जुड़ेंगे उस चेन को हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड एम्पीरिकल फॉर्मूला जो है इसका सी नाइन एच सेवनटीन ओ फाइव एन है सी नाइन एच सेवनटीन ओ फाइव एन पेंटोथिनिक एसिड इज एन एमाइड ऑफ पेंटोनिक एसिड पेंटोइक एसिड ये एमाइड है किसका पेंटोइक एसिड का जिसमें कंपाउंड होते हैं बीटा एलेनिन और अल्फा गामा डाइहाइड्रोक्सी बीटा या बीटा डाइमिथाइल ब्यूट्रिक एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्पेलिकल फॉर्मूला जो विटामिन बी थ्री का है वो है सी नाइन एच सेवनटीन ओ फाइव एन मैंने आपको पहले ही ये बताया ये आप नोट भी कर सकते हो उसके बाद फंक्शन की तरफ चले तो फंक्शन क्या है नियासिन is metabolized to niacin amide which is a component of nicotine amide adenine dinucleotide or coenzyme in there nicotine amide adenine dinucleotide phosphate or coenzyme 2 to ye act karti hain vitamin b3 as coenzymes coenzymes kya hoti hain maine aapko pehle hi bataya ki aise non protein organic compound jo kisi enzyme ke sath jaake bind hoti hain aur reaction ko catalyze karti hain These enzymes are involved in electron transport in a large number of essential enzyme system associated with glycogenolysis, lipid metabolism, or tissue respiration. May be coenzymes, which are involved, are involved. After that, health benefits are seen. So, health benefits promote promote proper functioning of nerves. Nerves can improve proper functioning. Improves appetite and digestion. भूख जो है इम्प्रूव होती है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है रिलीव प्लेग्रेन स्किन इरिटेशन जो स्किन इरिटेशन होती है उससे रिलीव रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है तो ये कुछ टाइप की डिजीजेस हैं तो जैसे प्लेग्रा आपने सुना होगा प्लेग्रा क्या होता है प्लेग्रा जो डिजीज है इस ये होती है लैक ऑफ विटामिन बी की वजह से जिसमें स्किन जो है इन्फ्लामेट हो जाती है डायरिया हो जाता है या डिमेंशिया हो जाती है सोर्स पड़ जाते हैं माउथ के अंदर तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे विटामिन बी थ्री आपको बचा सकती है डायबिटीज ट्रीट करने में भी विटामिन थ्री जो है वो काफी बेनिफिशियल है ब्लड प्रेशर लो करना है ये विटामिन बी थ्री की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है एड्स इन कन्वेंशनल ऑफ न्यूट्रिशन टेंस टू एनर्जी बेनिफिशियल इन क्यूरिंग इम्पोर्टेंस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी विटामिन बी थ्री काफी फायदेमंद है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जो है काफी ज्यादा रहता है तो वो विटामिन बी थ्री ले सकते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रह सकता है इसी तरह आगे डिफेंसिव सिम्टम्स हैं इसके विटामिन बी थ्री के तो डेरमाइटिस है डेरमेट डेमेटाइटिस जो है ये क्या है स्किन इन्फ्लॉर्मेशन हो जाती है इसमें ये आपको देख रहे हो कि अगर विटामिन डी की बी थ्री की डेफिशेंसी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये देखो रैश हो जाते हैं स्किन के ऊपर यहाँ पे देखो स्केली पिगमेंटेड स्किन हो जाती है नम्बनेस आ जाती है डिमेंशिया हो जाता है ये देखो डायरिया हो जाता है लोगों को तो ये विटामिन बी थ्री की कुछ डेफिशेंसी है उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन बी फाइव की तरफ जिसको हम निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं या हम इसको नाइसिन भी बोलते हैं सोर्सेस क्या हैं सोर्सेस की बात करूं तो ये कुछ आपको दिख रहे होंगे जो नेचुरल सोर्सेस हैं ब्रोकली है सेलमोन जो फिश है एवोकाडो है लिवर है डॉक एग्स इनमें क्या होती है विटामिन बी जो है वो प्रेजेंट होती है जिनको हम निकोटेनिक एसिड या नाइसिन भी बोलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो निकोटेनिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर ये है इसमें क्या है कि दो वेल नाउन को एंजाइम है जिनमें निकोटीन एमाइड प्रेजेंट होता है दे एक्ट एज हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स ये एक्ट करती हैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम तो दो को एंजाइम्स कौन सी होती हैं? एक है हमारी निकोटीनिक एसिड नैड जिसको हम बोलते हैं निकोटीन एमाइड एडनिन डाइन्यूक्लोटाइड या इसको हम डी पी एंड डाइफॉस्पो पायरेडिन न्यूक्लोटाइड जो है ये को एंजाइम वन जो है वो काम करती है ठीक है ये निकोटीन एमाइड है आपका 
यहाँ पे आप देख रहे हो निकोटीन एमाइड ये वाला इसी तरह एन है जिसको हम निकोटीन एमाइड एडेन डाइन्यूक्लोटाइड फॉस्पेड या टीपीएन ट्राई फॉस्पेड पायरेडिन न्यूक्लोटाइड भी बोलते हैं जो को एंजाइम सेकेंड का काम करती है ये निकोटीनिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर नाइसिन या निकोटीन एमाइड जो है ये इनके स्ट्रक्चर है फंक्शंस की तरफ चलें तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं कार्टिसोल की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करती हैं कार्टिसोल क्या जो होता है कि ये स्टेराइड हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है एडिनल ग्लैंड जो क्या होता है जो किडनी है उसके टॉप पर जो है वो प्रेजेंट होता है क्या कार्टिसोल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से फैट से या प्रोटीन से एनर्जी के प्रोडक्शन में भी विटामिन बी फाइव हेल्पफुल है एस्टिल कोलाइन और एपाइन फ्रीन की फॉर्मेशन में भी ये काफी हेल्पफुल है एपाइन फ्रीन होता है इनको हम एड्रिनल एड्रिनल लाइन भी बोलते हैं एक ऐसी मेडिकेशन है या हम इसको बोलेंगे हारमोन है हारमोन ये मेडिकेशन भी यूज होती है और ये हारमोन भी है तो एज मेडिकेशन अगर हम इसकी बात करें तो इट इज यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ कंडीशन जैसे नंबर ऑफ कंडीशन जैसे कार्डियक अरेस्ट है एस्थमा हो गया सुपरफिशियल uh, ब्लीडिंग हो गई ये कुछ मेडिकल कंडीशन है जिनको ट्रीट करने में हम विटामिन बी फाइव की मदद लेते हैं हेल्थ बेनिफिट जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करती है ठीक है स्टेमिना बिल्ड करता है इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ हो जाता है एडिनल हार्मोन स्टूमुलेट होते हैं हेल्दी स्किन और हेयर को प्रमोट करता है हेल्दी हार्ट मेंटेन करके रखता है लिवर को एसिस्ट करता है इन मेटाबॉलाइजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस और ऑटिज्म और पार्किसन डिजीज में ये रिलीव करता है हमें उनसे हमें बचाता है पार्किसन डिजीज क्या है एक नर्व सिस्टम डिसऑर्डर है जो हमारी मूवमेंट को इफेक्ट करता है किसमें पार्किसन डिजीज में ऑटिज्म ऑटिज्म क्या है कि डेवलपमेंटल जो डिसबिलिटी है जो क्या करती है सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है हमारी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या जो सोशल इंटरेक्शन है उसको इफेक्ट करती है जिसको हम डेवलपमेंटल डिसबिलिटी भी बोलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी सिक्स अब सिम्टम्स क्या है पहले इससे पहले हम सिम्टम्स देखते हैं कि डेफिशेंसी सिम्टम्स क्या है विटामिन बी फाइव कि अगर डेफिशिएंट हो हमारे बॉडी के अंदर पेरिस्थिसियस हो जाता है जिसमें सेंसेशन हो जाती है टिंगलिंग की प्रिकिंग हो जाती है नंबरनेस ऑफ पर्सन स्किन है पर्सन की स्किन में नंबरनेस आ जाती है बर्निंग सेंसेशन हो जाती है जो जलन वगैरह आपकी लेग्स लोअर लेग्स जो है या कभी कभी पाओ में जलन सी महसूस होती है जॉइंट और मसल्स की दर्द होना शुरू होती है एक, फेडिंग हेयर कलर जो है फेड होना शुरू हो जाता है एनीमिया हो जाता है इम्यूनिटी हमारी जो है रिड्यूस हो जाती है एकदम से हमें जो एलर्जी होना शुरू हो जाती है इम्पेयर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है हेड एक हो जाता है डिप्रेशन इंसोमिनिया फैटी ये कुछ डिफरेंस सिम्टम्स हैं जो जिनसे हमें पता लगता है कि हमारे बॉडी में विटामिन बी फाइव की कमी है ये आपको दिख रहा है देखो किस तरह का स्किन के अंदर स्किन के ऊपर जो है ये वो हो जाती है डिजीज हो जाती है जिसको हम पेरिस्थिसियस बोलते हैं मसल एक देखो इसको मसल एक हो रही है यहाँ पे एनीमिया हो गया है यहाँ नींद नहीं आ रही है ये फैटी ये कुछ डेफिशेंसी सिम्टम्स विटामिन बी फाइव है नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन बी सिक्स की जिसको हम पायरिडक्सिन भी बोलते हैं इसको सबसे पहले ग्योर्गी ने डिस्कवर किया था नाइनटीन के अंदर ये पायरामिन डेरिवेटिव है कंपाउंड है पायरोक्सिड पायरिडोक्सिल और पायरिडोक्स एमाइन का जो फंक्शन करता है एज विटामिन बी सिक्स ठीक है तो रिचेस जो सोर्सेस हैं सोर्सेस की तरफ चलते हैं तो आपको विटामिन बी सिक्स पोटैटो सनफ्लावर सीड्स बनेना ये हमारा फोर्टिफाइड ब्रेड्स मीट्स या वॉलनट्स में आपको विटामिन बी सिक्स जो है वो मिलेगी तो स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर जो है पायरोडोक्सिन जो है ये पायरेडिन डेरिवेटिव है पायरेडिन से ड्राइव हुआ है एम्पेरिकल फॉर्मूला देखें तो सी एट एच एलेवन ओ थ्री एन एन है ये तीन या चार फॉर्म में आपको मिलेगी विटामिन बी सिक्स पायरिडोक्सिन पायरिडोक्सल 
पायरिडोक्स एमाइन और पायरिडोक्सल फॉस्फेट चार टाइप्स में आपको विटामिन बी सिक्स जो है वो मिलेगी उसके बाद फंक्शंस की तरफ चलते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में विटामिन बी सी काफी बेनिफिशियल है नर्व सिस्टम फंक्शन जो होता है उसमें भी विटामिन बी सी का रोल है हमारी इम्यूनिटी है मसल्स फॉर्म्स या क्रैम्प्स जो नमनेस आ जाती है उसको भी रिड्यूस करती है विटामिन बी सिक्स मेंटेन प्रॉपर बैलेंस ऑफ सोडियम और फॉस्फोस का प्रॉपर बैलेंस जो है बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखती है हेल्थ बेनिफिट इसके क्या है ये विटामिन बी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप देखिए ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है प्रॉपर फंक्शन जो नर्वस सिस्टम है वो एड है एक किस्म की ये इसको हेल्प्स टू इंप्रूव मेटाबॉलिज्म रेट जो बॉडी के अंदर है उसको इंप्रूव करता है प्री मेंशुअल सिंड्रोम जो अकरिंग इन वीमेन उसकी ट्रीटमेंट में भी ये बेनिफिशियल है प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम इमोशनल डिसऑर्डर्स या डिस्टरबेंस से भी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है एड एड्स इन मेंटेनिंग लेवल ऑफ हारमोन्स इन बॉडी बॉडी के हारमोन्स को लेवल जो है वो मेंटेन करके रखता है एक्जिमा डेंड्रफ एक्नी हेलास या ड्राई स्किन जो है इसकी ट्रीटमेंट में भी ये काफी हेल्पफुल है प्रोटेक्ट करता है हार्ट और किडनी डिजीज से विटामिन बी सिक्स तो काफी बेनिफिट जो है वो विटामिन बी सिक्स के हैं उसके बाद डिफिशेंसी सिम्टम्स क्या है इसके डिफिशेंसी काज है कि डिप्रेशन हो जाता है सैडनेस जिसको हम बोलते हैं डिजीनेस फेंटनेस नोसिया जो वोमिटिंग होती है या सोर्स जो है आपके मुंह में छाले पड़ जाना वो डिफिशेंसी है विटामिन बी सिक्स की आपने सुना होगा कि जब छाले वगैरह पड़ते हैं तो विटामिन बी कम्प्लेक्स या विटामिन बी सिक्स की टेबलेट्स वो हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि ये क्योंकि ये डिफिशेंसी है किसकी विटामिन बी सिक्स की नेक्स्ट जो है उसके बाद हम चलते हैं विटामिन बी सेवन की तरफ जिसको हम बायोटिन भी बोलते हैं या हम इसको एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी हम इसको बोलते हैं तो विटामिन बी सेवन को सबसे पहले डिस्कवर किया था बेटमैन ने 1916 के अंदर इट इज आल्सो कॉल्ड को एंजाइम और बिकॉज इट इज अ ग्रोथ फैक्टर ये ग्रोथ फैक्टर है किसका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम जो जोबियम का है उसका ये ग्रोथ फैक्टर है तो इसके सोर्सेस की अगर बात करें तो हमारे पास नेचुरल सोर्सेस क्या है एग्स है ठीक है कॉलीफ्लावर है चीज है एलमोंड्स है स्वीट पोटैटोज है मशरूम्स हैं सनफ्लावर स्पाइनिक और एलकेडो एवाकेडो ये जो कुछ फूड्स हैं जिनसे हम विटामिन बी सी की डिफिशेंसी जो हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से हम ये विटामिन बी सिक्स लेके उस डिफिशेंसी को जो है खत्म कर सकते हैं स्ट्रक्चर की बात करूं अगर मैं तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सी टेन एच सिक्सटीन ओ थ्री एन टू एस ये अनयूजल स्ट्रक्चर है जिसमें दो फाइव साइडेड रिंग फ्यूज होते हैं फैटी एसिड चेन के साथ ये आपको दो जो है ये क्या है ये आपको फाइव साइडेड रिंग्स जो है ठीक है ये आपको दिख रहे हैं जो अटैच होते हैं एक फैटी एसिड स्ट्रक्चर के फैटी एसिड के साथ साइड के साथ अच्छा फंक्शंस की तरफ चलें तो सेल ग्रोथ में यूज होती है फैटी एसिड्स या ग्लाइकोजिनो ग्लूकोजिनोस ग्लूकोनियोजिनिस में भी ये हेल्पफुल है ल्यूसाइन की मेटाबॉलिज्म इससे होती है की रोल प्ले करता है ये क्रेब साइकिल में हेल्प्स विद द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ए स्टेडी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल की मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन बी सेवन एसेंशियल है और नीडेड फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफेन टू नाइसिन और ट्रिप्टोफेन को कन्वर्ट करने में इंटू नाइसिन ये काफी हेल्पफुल है विटामिन बी सेवन हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो गुड हेल्थ ऑफ स्किन और हेयर मेंटेन करता है हेल्थ मेंटेन ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी एड्स इन वेट लॉस और स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और वेट लॉस करने में भी ये काफी फायदेमंद है विटामिन बी सिक्स बी सेवन 
गुड फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग हार्ट के लिए हार्ट का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको भी ये एंश्योर करता है बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल टिश्यूज ग्रोथ मसल्स की ग्रोथ और उनको मेंटेन करने में भी विटामिन बी सेवन जो है वो काफी हेल्पफुल है डिफिशेंसी क्या है इसकी नॉस या लॉस ऑफ एपिटाइट एबनॉर्मल हार्ट एक्शन हो जाते हैं फटीक और टायरनेस हो जाती है मसल पेन होती है बाल जो है वो घिरना शुरू हो जाते हैं डरमेटिस डरमेटाइटिस हो जाता है स्किन प्रॉब्लम हो जाती है डिप्रेशन हो जाता है स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाता है उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी नाइन की जिसको हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया है डे ने ये इसको आइसोलेट किया है स्पाइनेक लिफ जो पालक के पत्ते होते हैं उससे इसको क्या किया है एक्सट्रैक्ट किया गया है सोर्सेस की बात करें नेचुरल सोर्सेस क्या है इसके आपको पॉर्सले स्पाइनेक ऑरेंज विंटर स्क्वेश इसी तरह चिकन पीज ये आपको सनफ्लावर सीड्स ग्रीन पीज ब्लैक आइड बीन्स ठीक है ये बहुत सारे जो फूड्स हैं ये नेचुरल सोर्सेस हैं विटामिन बी नाइन के कि अगर बी नाइन जो है विटामिन बी नाइन को हम नेचुरली कैसे ले सकते हैं उसके बाद हमारे पास आता है इसका स्ट्रक्चर ठीक है विटामिन बी नाइन ये मालिक्यूल है फॉलिक एसिड का जिसमें तीन यूनिट जो है तीन यूनिट से बना होता है ग्लूटेमिक एसिड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्लूटेमिक एसिड ठीक है ये ग्लूटेमिक एसिड है और उसके बाद आपको इसमें क्या मिलेगा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो ये बीच में आपको दिख रहा है ठीक है और यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है जिसको हम टेरिन बोलते हैं टेरिन डेरिटू रेजिड्यू तो ये तीन एसेंशियल कंपोनेंट से बना होता है क्या फोलिक एसिड जिसको हम विटामिन बी को फोलिक एसिड भी बोलते हैं उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो विटामिन बी नाइन जो है एसेंशियल है टू न्यूमेरिस बॉडिकल फंक्शंस जैसे न्यूक्लोटाइड के सेंसेस टू रीमिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन इनकी जो फंक्शनिंग है या इनके सेंसेस है इसमें विटामिन बी नाइन का काफी अहम रोल होता है इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग रेपिड सेल डिविजन एंड ग्रोथ जब सेल डिविजन होती है या ग्रोथ होती है उस टाइम विटामिन बी नाइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है बोथ चिल्ड्रन एडल्ट रिक्वायर फोलिक एसिड टू प्रोड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोट एनीमिया चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट की बात करें हम तो इनको फोलिक एसिड की जरूरत होती है ताकि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स या एनीमिया से बचा जा सके कि जब रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे तो हम एनीमिया से बच सकते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं और तो बेनिफिट क्या है ये जो स्ट्रोक्स हो जाते हैं ब्रेन में इसके रिस्क को रिड्यूस करता है एनजाइटी और डिप्रेशन में ये काफी हेल्पफुल है विटामिन बी नाइन इम्प्रूव लेवल ऑफ हिमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है जो नेचुरल इफेक्ट्स डिफेक्ट्स होते हैं बेबीज के अंदर उसके रिस्क को भी रिड्यूस कर देता है सिंस जो डीएनए की होती है बॉडी के अंदर उसमें भी काफी बेनिफिशियल है जो रिपेयरिंग या बिल्डिंग स्किन सेल्स की होती है उसमें ये एज एड का काम करता है कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियों से हमें बचाता है ग्रोथ जो मसल टिश्यूज की और उसको मेंटेन करके जो है वो बी नाइन रखता है अब डेफिशेंसी सिम्टम्स क्या है क्या डेफिशेंसी हो सकती है सेंसेशन ऑफ वीकनेस नंबनेस टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स या टोज अल्सर्स जो माउथ के अंदर हो जाते हैं सोर टंग फीलिंग ऑफ वीकनेस ये कुछ डिफरेंसी सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमें विटामिन बी नाइन की कमी हो गई है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास आती है विटामिन बी ट्वेल्व जिसको हम साइनो कोबालमाइन भी बोलते हैं स्मिथ और पार्कर ने विटामिन बी ट्वेल्व को आइसोलेट किया था फ्रॉम लिवर इन नाइनटीन ठीक है 1948 में लिवर को लिवर से जो है स्मिथ और पार्कर ने इसको क्या किया था आइसोलेट किया था सोर्सेज की बात करूं तो सोर्सेज में आपको मिलेगी फिश ठीक है क्रैब एलमोंड्स मिलक रेड मीट चीज चिकन ये एग्स ये जो नेचुरल फूड्स हैं जिनसे हमें बी ट्वेल्व जो है वो मिल सकती है 
स्ट्रक्चर की जो बात करें अगर हम तो स्ट्रक्चर में एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है साइनो कोबाल अमाइन का वो सी सिक्सटी है दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ सी सिक्सटी थ्री एच एटी एट ओ फोर्टीन पी सी ओ ठीक है ये आपको दिखेगा जैसे पोरफाइरिन रिंग्स होती है हेमोग्लोबिन की उस तरह आपको ये दिखता है इसमें क्या होता है एटम होता है एक एटम जो है हैवी मेटल का एटम जो है वो प्रेजेंट होता है जो कोबाल्ट है ठीक है तो कोई भी अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है इन द मिडल उस वो नेचर के अंदर आपको नहीं मिलेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोबाल्ट जो है प्रेजेंट होता है कोबाल एटम जो है वो सेंट्रली सिचुएटेड है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसके चारों तरफ से पायरोल रिंग जो है रिड्यूस्ड पायरोल रिंग जो है वो प्रेजेंट है ये ए ये बी ये सी और इसको हम ये ए बी सी और डी ये चार टाइप के इसके अंदर रिंग प्रेजेंट होते हैं ठीक है छह कोऑर्डिनेट वैलेंसी जो कोबाल्ट एटम है वो सेटिस्फाई हो जाती है बाय फोर नाइट्रोजन ऑफ रेड्यूस टेट्रा पायरोल ये आपको चार नाइट्रोजन आइटम यहां दिख रहे हैं एक दो और तीन और चार पायरो रिंग दो टाइप के पायरो रिंग जो ए एंड डी है और डायरेक्टली लिंक टू इच अदर ए और डी ये हो गया ए ये ए बी सी और डी ठीक है तो ये ए और डी जो है ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंकड होते हैं ठीक है इसी तरह जो अदर टू है ये सी और बी ये भी एक दूसरे के साथ जो है वो मिथेन कार्बन के साथ जो है वो रिंग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं तो दूसरा अगर डिस्टेंट फीचर जो विटामिन बी ट्वेल्व का है वो मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ आइसोप्रोपनोल या इसमें फास्फेट राइबोस या फाइव सिक्स डायमिथाइल बेंजी इमिडेजोल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वन एंड ऑफ द लूप एक जो एंड है इस लूप का वो अटैच होता है सेंट्रल कोबाल्ट के साथ आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ये एंड है ये कोबाल्ट के साथ क्या है अटैच है या यहां से अगर साइड चेन है तो ये भी इसके साथ क्या है अटैच होता है और अदर एंड इज अटैच टू प्रोपोइनिक एसिड साइड चेन ऑफ द रिंग डी तो साइड चेन जो रिंग डी की साइड चेन है वो जो इसे ये आर ग्रुप है तो इसके साथ भी ये क्या होता है अटैच होता है अगर हम इसको ए इसको बी इसको सी और इसको डी माने तो ये डी रिंग के साथ जो है ये डी रिंग के साथ जो साइड चेन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है या ए मान लीजिए तो ये एक साइड चेन इसके साथ प्रेजेंट होती है अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो डीएनए के सेंसेस डिटॉक्सिफिकेशन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म और मैसेंजर सब्सटेंसेस जो हैं ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं विटामिन बी ट्वेल्व के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है उसमें उसको प्रिवेंट करने में काफी हेल्पफुल है ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने में काफी यूजफुल है एल्जिमर डिजीज की ट्रीटमेंट में भी काफी इफेक्टिव है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो प्रॉपर फंक्शन होती है हार्ट की उसको मेनटेन करने में भी काफी बेनिफिशियल है बॉडी फटीक और वीकनेस से हमें बचाता है स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है हेल्थ टू प्रोवेंट एनीमिया एंड एड्स इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स अब डिफिशेंसी सिम्टम्स क्या है देखा जाए तो कॉग्नेटिव डिक्लाइन हो जाती है लो एनर्जी नंबनेस आ जाती है एनर्जी उतनी नहीं रहती बॉडी के अंदर नंबनेस आ जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स में इनफेटिलिटी हो जाती है फैटिलिटी नहीं हो पाती है हाइपोथरेडिज्म हो जाता है और डिप्रेशन हो जाता है ये कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन बी ट्वेल्व के उसके बाद है इन ऑसिटोल या जिसको हम विटामिन बी ट्वेल्व भी बोलते हैं तो इसके सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहले सोर्सेस को देखते हैं एलमोन्ड्स हैं एग प्लांट है ये ब्रोकोली है ग्रीन बीज है पॉपकॉर्न है ऑरेंजेस है स्ट्रॉबेरीज हैं, ये कुछ नेचुरल फूड्स हैं जिनसे हमें विटामिन बी एट भी हम इसको बोलते हैं या जिसको हम इनोसिटोल बोलते हैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है विटामिन बी एट का वो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है क्या सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स मतलब ग्लूकोज एज ग्लूकोज का ये काम करता है तो स्ट्रक्चर जो है ये हेग्जा हाइड्रोक्सी है साइक्लोहेगजीन है जो एक अल्कोहल है 
ठीक है ये बिल्कुल स्ट्रक्चर उसकी ग्लूकोज की तरह है जो ग्लूकोज ही है फंक्शन की बात करूं तो विटामिन बी एड जो है इसके बहुत ही असेंशियल है फॉर हेल्थी इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है मेटा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन या फैट्स में एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द हेयर प्रिवेंट्स प्रीमेचर ग्रेइंग ऑफ हेयर एज वेल एज हेयर लॉस विटामिन हेल्प टू मेंटेन स्किन एंड नर्वस सिस्टम इन सडन साउंड कंडीशन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर पिगमेंट विटामिन बी इज यूज फॉर मेटाबोलिज्म प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम पी एच को बैलेंस करने में सेल ग्रोथ फैटी एसिड की प्रोडक्शन बी विटामिन की यूटिलाइजेशन न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन या ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन में ये अहम रोल अदा करता है उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स क्या है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है हमारा पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को इम्प्रूव करता है प्रेगनेंसी में हेल्पफुल है फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करता है नॉर्मल ओवल्यूशन जो है वो रिस्टोर करता है वेट लॉस में ये एड का काम करता है एनजाइटी को रिड्यूस करता है ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो इंप्रूव होता है इसी तरह हेल्प ट्रीट सोराइसिस सोराइसिस एक डिजीज है जिसको ट्रीट करता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है ठीक है डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसमें है हार्ट एबनॉर्मलिटी मे बी सीन इन द विटामिन बी ए डेफिशिएंट मॉलिक्यूल पीपल्स एपिटेट लॉस इज कॉमन ड्यूरिंग दिस कंडीशन फीलिंग ऑफ फैटिग और टायर्डनेस डिप्रेशन आपको दिखेगी स्किन गेट्स टर्न ड्राई हो जाती है स्किन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है या उसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है उसके बाद है विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं तो विटामिन सी को सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था शेंट गोर्की ने 1928 के एट में और इसको सिंसाइज किया था रिचस्टन ने 1933 के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट का एक डेरिवेटिव है ठीक है तो इसकी जो सोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पे जैसे स्ट्रॉबेरी है गावा है हमारा लॉन्गन फ्रूट है हमारा केल है लेमन है तो ये बहुत सारी फूड्स यहाँ पे दी हुई हैं जो इसके विटामिन सी के सोर्सेस हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मल जो स्कॉर्बिक एसिड का है वो सी सिक्स एच एट ओ सिक्स है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हेगजोस जिसको हम एल ग्लूकोज बोलते हैं केमिकली इट इज वन थ्री ओ टू फोर फाइव सिक्स पेंटो पेंटोक्सी हेगजीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोन ठीक है ये आप देखो इसका हेगजोन हेगजीन इसमें ऑक्सीजन जो रिंग है वो प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शंस की बात करूं तो ये रिड्यूस करता है ग्लूटीन इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन लिवर जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की उसमें भी हेल्पफुल है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एरनल ग्रेन की हेल्थ को प्रमोट करता है नाइट्रस ऑक्साइड फंक्शन को बूस्ट करता है नेसेसरी फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज ये न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है हैवी मेटल एक्यूमलेशन को रिड्यूस करता है ये सेल कैंसर सेल्स को जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है और प्रोटेक्ट करता है हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं कोल्ड को ट्रीट करने में डिक्रीज हाइपर टेंशन कम बॉर्ड्स कैंसर बूस्ट इम्यूनिटी है इसी तरह स्कर्वी को प्रिवेंट करता है रिड्यूस चांसेस ऑफ स्ट्रोक सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाती है इजी ब्रूजिंग ठीक है स्लो वोड हीलिंग है इसी तरह ड्राई स्किन है जॉइंट पेन है इम्यून इम्पेयरमेंट है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है वो विटामिन सी की कमी से होते हैं तो ये थे हमारी वाटर सोलबल विटामिन डिफरेंट टाइप की वाटर सोलबल विटामिन उनके सोर्सेज क्या हैं उनके फंक्शंस क्या है क्या डिफरेंस सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स